Rosa. So, ang don'ts natin guys is una sa lahat ay wag na po natin gamitin ang mga face mask na contaminated na soiled, damp, or yung gamit na, or yung dirty na. Do not wear mask over your mouth only or nose. So, ibig sabihin po, wag natin gamitin yung face mask na ang ganito mga kosa. Don't do that mga kosa kasi we're using face mask to cover our face in this area. Hindi po yung mouth lang. So, possible po makontakt pa rin po kayo ng virus mga kosa. Pangatlo mga kosa is do not use loose mask. Huwag tayong nagamit ng maluwag na mask. Dahil, pag merong mga gaps pa rin po yung mask natin, papasok at papasok pa rin po yung air entry na may kasamang virus, possible po yung makakontakt pa rin po tayo ng COVID-19 virus. So, ma-infect pa rin po tayo mga kosa. So, ingat po tayo sa paggamit ng mask. Which is, hindi rin po kasi ina-advise ng WHO na gamitin po ang face mask always. There is some specific purpose po or reasons para gamitin po ang face mask. So mga kosa, gaya ng sabi ko kanina, do not touch po yung front na face mask, yung blue side po ng face mask. Dahil po, dun nga po, contaminated na rin po yun pag matagal na rin po natin nagamit. Or kung may exposure man kayo sa COVID-19, nag stay po siya doon. Kasi nag-filter po doon, nandun po ang mga microorganisms po na na-filter. So pag tinouch nyo yan, touch nyo sa ibang tao, natouch nyo sa katawan nyo, it will stay po. So wag na wag nyo pong hawakan yung face mask po ninyo. And then mga kosa, do not remove po yung face mask pag nagsasalita po tayo. So pag nagsasalita po tayo, nakipag-usap tayo sa mga tao, don't remove po mga kosa. Hindi natin alam kung kausap natin ay infected or kayo mismo ay infected, hahawaan nyo rin po yung kausap ninyo. So meron kasi tayo na tinatawag po mga kosa na COVID-19, call it asymptomatic patient, or yung symptomatic po. So, dalawa lang po kasi yun eh. Pwede ka maging carrier, pwede rin ikaw yung hindi. So, ingat po tayo, be responsible po na mamamayang Pilipino at human being. So, mga kakosa, ang mga sumusunod is, wag po natin hayaan po, napakalat-kalat po yung face mask na ginamit natin na makakontak po sa ibang tao dahil hindi natin po natin alam kung exposed na po yung mask na yon pwede po yung makapaghatid ng infection po sa ibang tao at sa mga surface po ng ating mga tahanan or your place so iwas-iwasan po natin hindi na natin ginamit this discard it in proper way throw it to the garbage bin po na close and then do not reuse po mga kosa ang mask natin they call it disposable. Ibig sabihin po, single use lang po mga kosa. Huwag po nating paulit-ulit na gamitin. Huwag din po nating labahan para may gamitin tayo kasi pag ito, face mask na to ay nilabahan mo, meron some substance or may part po ng face mask na ito ay nasisira. So, pag ginamit mo, then nakakontak ka ng infected na tao and then this will not protect you. Dahil po, sira na po mismo yung face mask na ginagamit mo. So, mga kosa, Mag-ingat po tayo mga kosa sa ating face mask. So mga kakosa, just a reminder po na the use of face mask ay hindi po nakakaprotect po sa inyo sa COVID-19. So ibig sabihin po, kung gumamit kayo ng face mask, hindi na kayo magkakaroon ng COVID-19. Hindi po yon ang basihan at hindi rin po yun yung magiging um, protection nyo always sa COVID-19. So ingat po tayo, just do the hand washing, protect yourself and uh, lahat po ng precautionary measures po ipali po natin. So, we have women. So, W, O, M, and E, mga po sa ang E po natin is exercise. Regular exercise po. Lagi natin po gamin ang pag-exercise po tayo para lumakas po ang ating pangangatawan. So, pag na-expose man tayo, may combat po tayo sa virus na ito dahil malakas po ang ating katawan. And then, N, N is nutritious food intake o yung Magkaroon tayo ng magandang um, food intake, vitamins na rin po mga kakosa, so magiging malusog. So pagiging malusog po ang kailangan din po natin para maprotektahan po ang ating mga sarili. So ayun mga kakosa, sana madami yung natutunan sa face mask and sa women na yun. Mga mga sir, babawas tayo ng pitong names po sa ating bunutan and we're down to 6. And doon na natin makikita kung sinong mananal. Shout out po kay Katrina Larigo. Katrina Larigo, join po ulit kayo for the next. And next po ay si Lian Bautista. Miss Lian Bautista po, 
Ganun din po, join po ulit kayo next uh, mga campaign po natin. Lapit na po and I will be posted. Next is si Charlotte Luis Abenoha. Miss Charlotte Luis Abenoha, please join po ulit and support our videos, comments po tayo, mag-comment po tayo. And uh, join. Next po, halo-halo tayo. Miss Beverly Godes. So Miss Beverly Godes po, join po ulit kayo. Pasensya na po at hindi po kayo nanalo. And you have chance pa po. Madami pa po tayo mga chances. Gagawa po ulit tayo ng lucky subscriber commentator na ilalaffle natin. Sino pa ang ibabawas natin? Si Re Lunar. So Mr. or Miss Re Lunar, join po ulit kayo sa ating mga lucky commentators winner. So, we have here, mga kosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bawas pa ulit tayo ng isa. Tapos, doon na tayo mag um, bubunot by next. So, babawas natin si Lady Jasleen Pateño. Is Lady Jasleen Pateño, mag-join po ulit kayo. Same po with the others. Madami pa po tayong chances. Next vlogs, so join po ulit kayo. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we have 7 names for remaining. Sila po ang mga potential mananalo po ng ating lucky subscriber commentator po na apat na tao. So tatlo na lang po i-deduct natin at sila na po ang mananalo. So stay tuned mga kakosa. So mga kakosa, our additional topic is use of disposable gloves. So during our grocery, na bumili kami sa mga grocery dito, um, sa grocery store are requiring po ng use of gloves pag pumasok po. Wala, hindi ka makapasok ng grocery unless meron kang gloves, may gloves na gamit, at saka face mask. So, mga kosa, yun nga po ang sinasabi natin, ang use of gloves po, disposable, disposable gloves, mga kosa, it will not protect you, same as face mask, will not protect you always for having COVID-19. So, meron pa rin po mga chances na magkakaroon kayo even though gumamit kayo ng face mask at gloves. So, our topic, additional topic is use of gloves. Disposable gloves. Mga kakosa. So, mga kakosa, kailan ba tayo gumagamit ng gloves? So, gumagamit tayo ng gloves, mga kakosa, during performing, cleaning, general cleaning, and disinfecting ng mga surfaces and household chores and also sa mga hospitals. We use gloves po, disposable gloves, during preparing foods, mga kakosa during direct contact po sa mga patient, suspected patient with COVID-19, lalo na sa pag-handle po ng kanilang pagkain, sa dishwashing, pag-dishwash po ng kanilang um, pinagkainan, um, pag-laundry or paglaba po ng kanilang mga ginamit, kailangan po natin po ang disposable gloves such as pag-dispose ano, din po ng kanilang waste. Yun po yung mga time na kailangan natin kung kailan, kailangan natin gumamit ng mga disposable gloves. So, paano po dati gagamitin po ang gloves? So, before tayo gumamit ng gloves, supposed to be, we do hand hygiene po. So, wash your hands, soap with water, bago po tayo gumamit ng gloves, and then gamitin po natin. I will show you uh, some picture po na mag, uh, kikita nyo kung paano po siya gamitin. Paano tayo magiging safe sa paggamit ng gloves? So, every use po natin is we need to remove po ang gloves natin. So, remove it and throw it safely po. Same with the mask, throw it po sa may uh, closed main container po natin para hindi po maikalat po ang infection if ever na may contact po kayo sa infection. So, sabi po nga natin mga kosa, this is a disposable gloves. So, single use po siya mga kosa. So, huwag nyo pong labhan o linisan kasi gamitin ulit. Huwag nyo rin po gamitin yung gloves po ninyo pang kumain. Meron kayong gloves Tapos may nakita akong video sa Facebook ata yun na babae na kumakain po using the gloves po habang nagda-drive. Hindi po safe po yun mga kosa. Hindi natin alam kung anong nahawakan natin previously and then ginamit natin yung kamay natin with the gloves. Hindi natin alam kung contaminated. Kasi yun, while driving mga kosa, meaning gamit na, tapos kumakain siya sa kotse. Hindi po safe yun mga kosa. Huwag nyo pong tularan po yun. So, iwas-iwas po tayo. And then, mga kosa, kung nakita nyo na yung gloves na ginagamit nyo is visibly o nakikita ng contaminated o madumi-madumi na, change nyo na yung gloves ng panibago para po ma maging safe po tayo. 
sa hindi natin nga po nakikita kung meron na pong exposure po yung gloves na ginamit po natin. So mga kakosa, as a reminder po, ang use of gloves ay will protect you only in infected material surface po. Pero these gloves may be a means of spreading the infection. So sa paggamit natin ng gloves, pwede tayong makakontaminate ng ibang tao, makapag-contact po sa kanila. And then, pwede natin may spread, lalo na kung hindi ka rin tama, hindi rin tama yung inyong pag-dispose ng gloves and paggamit, pwede rin yun ang means of infection po sa ibang tao at sa iyo na rin po mga kosa. So, ingat po tayo. So, mga kakosa, while wearing these gloves, disposable gloves po, iwasan din po natin ang pag-touch um, po ulit ng ating men, eyes, nose, and mouth. Contaminated na po yun kung nag kayo. Wearing these gloves, hindi natin nakita kung contaminated at pinatch mo sa mukha mo, it will lead you to have infection po. Mga kukosa, even din po sa pag-touch ng mga eyeglasses natin, mga headbands na ginagamit po natin, dapat na, before tayo mag-touch, ang nasa mukha po natin, nasa ulo natin, is mag-hand washing muna tayo, hand hygiene, to prevent lang po sa infection. Mahirap na po pag hindi tayo nag-ingat at nag-doble ingat, tayo din po yung ma-infect. So mga kukosa, Be responsible enough po. While using your gloves, disposable gloves po, iwasan na rin po natin yung frequently na, ginag na tinatouch po ng karamihan, especially yung lights, yung doorknobs, and yung elevator, yung tinatap natin kung saan tayo, ano, uh, po, tataas or sa bababa. So, naging responsible po tayo and uh, magtulungan po tayo mga kakosa para po sa ating lahat, as a human being, we should care to each other para sa battle natin kontra COVID-19 around the world. Mga kosa, we have here seven names na remaining sa ating container kung sino po yung mananalo po na ating tinatawag na four lucky subscribers na nag-comment po sa ating previous campaigns. So, good luck mga kosa. So, we are going to remove another three names para sa ating top winners. Na apat lang po may iwan. So, we have seven minus three, four. So, we will remove three na eliminate po natin. And the remaining four will be the winner. First eliminated name, Dave Mark Ricodo. So, si Mr. Dave Mark Ricodo, eliminated na po kayo. And another two. Si George Manuel Rigera. George Manuel Rigera, thank you po sa pagsali. Sali po ulit kayo and you have a chance po for winning again po. So, and the last na natanggalin natin and we will be announcing po ang ating top 4 which is our winners. So ito na po mga kakosa. Ito na po, bawas natin kulit. Mr. Dendro John Dulay, shout out po sa'yo. Better luck next time po and please join again Kakosa, sa mga hindi po pinalad and sa mga natanggal po, you have a chance pa po sumali po ulit kayo, mag-comment down below po kayo ng inyong mga comments and we have a chance po na manalo po. So kung meron po kayong mga um, ideas na gusto nyo pong topics na i-discuss po natin, in regards to healthcare matters, just comment down below mga kosa and we will be picking commentators po na bibigyan natin ng mga appreciation gifts. So mga kosa, don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel and follow and like na rin po sa ating Facebook page, our YouTube channel po, Raven Jun for Cuervo, and our Facebook page po, Nurse Raven Jun for Cuervo. Don't forget po to follow and subscribe and click the notification bell po para po lagi kayong updated sa mga posts natin. Mga kosa, for the four lucky subscribers po, I will be announcing na. Una po, nanalo sa ating lucky subscriber ay si Shannon Pelina. Si Shannon Pelina, please contact me probably sa um, Facebook page po natin para masabihan ko po kayo kung paano niyo po makiklaim po yung price po ninyong 500 pesos. So, please contact me. Basta, mag-usap tayo doon. Congratulations po. Next winner po natin ay si Miss Julie Julio. So Miss Julie Julio, contact me in my Facebook page po, Nurse Raven Junfer Cuervo. Send me a message po, uh, paano nyo i-claim po yung anyong price 
Next lucky subscriber winner is Mr. Mr. Timothy Flans or Timothy Flans eh? or Timothy Flans. So, kayo din po Mr. Timothy, please contact me in my Facebook page Nurse Raven Jennifer Clairbo, send me a message and I will inform you paano po makukuha inyo premium. So, ito na po ang huling lucky subscriber winner po natin ng 500 peso. Her, his name is Mr. George Manuel Rigera. Mr. George Manuel Rigera, please contact me in my Facebook page po and uh, doon ko po i-inform kung paano nyo po makiklaim po ang ating appreciation gift. So mga po, sa this is the four winners po ng ating Facebook commentators and lucky subscribers po. So, stay tuned po always sa mga videos natin po and you will see po kung ano yung mga vlogs po natin na magkakaroon po ng lucky winners. So mga kakosa, so mga kakosa, ang ito, ako po ang inyong nurse, Raven June for Cuervo. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Raven June for Cuervo. Pakihampas na po ang notification bell. And subscribe na rin po. Click nyo lang po ang subscription box na red dyan sa iba ba. And also to like and follow my Facebook page, Nurse Raven June for Cuervo, para lagi rin po kayong updated sa ating mga post and uh, lahat-lahat po. So mga kakosa, so mga kakosa, support din po ang ating second wave of challenge campaign na kontra COVID-19. And uh, thank you so much. God bless. Ingat po kayo. Stay at home pa din po. Follow precautionary measures po. Ito na po ang inyong kakosang si Raven June for Cuervo. And don't forget po, let's pray and everything will be okay po sooner po. Thank you so much. Bye-bye.